बच्चों सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन में वेलकम कंसंट्रेशन से किसी सॉल्यूशन का ताकतवर की जानकारी प्राप्त होती है कि वह सॉल्यूशन कितना स्ट्रेंथ का है जैसे यदि चाय में कितना चीनी या फिर चाय डाला गया है वैसे ही चाय की क्वालिटी होगी इस प्रकार से कोई विलय के कारण ही किसी सॉल्यूशन यदि सोल्यूट के कारण ही किसी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ या ताकतवर मालूम चलता है यानी बिलियन में कितना बिले डाला गया अर्थात कितना चीनी डाला गया कितना चपकती डाला गया है ये ये पूछते हैं हम लोग अक्सर तो इसलिए बिलियन का इन सॉल्यूशन का जो मेन पार्ट है वो क्या है सॉल्यूट होता है तो इसको जानकारी प्राप्त करने के लिए या हम लोग सॉल्विंग में मैथमेटिकली में कैसे इसको सॉल्व करेंगे इसलिए कुछ कंसंट्रेशन टर्म दिया गया है तो आइए चलिए हम लोग टर्म के बारे में स्टडी करते हैं इन टर्म को हम लोग शॉर्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये है सोलूट यानी बिलय और यहां पे होगा सोल्यूशन सोल्यूशन या तो सोलवेंट यानी क्या है कि सॉल्यूशन में क्या है कि सॉल्यूट जो डिजोल्व होता है वही उस बिलियन का ताकतवर यानी शक्ति को इंडिकेट करता है वही है कंसंट्रेशन और हम लोग कंसंट्रेशन को इस तरह से लिख भी सकते हैं कि अमाउंट अमाउंट ऑफ डिजोल्विंग ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज नोन एज कंसेंट्रेशन टर्म हिंदी में कहा जाए तो देखो ऐसा होगा कि विलियन विलियन या विलायक में घुले विलय की मात्रा को कंसंट्रेशन टर्म से व्यक्त करते हैं अब देखो ऐसा होगा कि कंसंट्रेशन जो है टर्म का जितना भी पॉइंट है बहुत सारे पॉइंट्स आएगा इन सारे पॉइंट में एक लॉजिक है कोई मास पे डिपेंडेड है इन मास और कोई है वॉल्यूम से देखो मास और वॉल्यूम का मेन फैक्ट क्या है टेम्परेचर देखो टेम्परेचर जितना भी बढ़ जाए मास का इफेक्ट कभी नहीं होता है मास का इफेक्ट नहीं होता है यदि किसी को गर्मी लगे तो कभी सुने हो कि किसी का वेट कम हो गया गर्मी से ऐसा नहीं है यदि क्या है जो मास होता है वो क्या है टेम्परेचर इंडिपेंड होता है लेकिन जो वॉल्यूम होता है सोल्यूशन का वह टेम्परेचर मिलने से कम बेसी होता है यानी टेम्परेचर डिपेंडेड है वो जैसे कोई सोल्यूशन बना है और हीट मिल जाए उसको टेम्परेचर मिल जाए तो उसका जो वॉल्यूम है वह कम बेसी हो सकता है डेंसिटी में भी कम बेसी हो सकती है तो इसलिए दो डिवाइड है पार्ट है इसका एक क्या है एक है मास रिलेटेड और एक है वॉल्यूम तो हम लोग मास के लिए पहले हम लोग बात करते हैं तो देखो मास रिलेटेड के लिए जो मेन पॉइंट होगा वो वेट बाय वेट परसेंटेज यानी हंड्रेड हम लोग हंड्रेड से कोई सॉल्यूशन के सॉल्यूट को कंपेयर करेंगे ठीक है पॉइंट में पढ़ेंगे हम लोग पॉइंट टू जो है देखो वो होगा मोल मोल फ्रैक्शन जिसका हिंदी होगा मोल अंक्स मोल अंक्स या मोल प्रभाज भी कर सकते हैं उसको पॉइंट नंबर थ्री है थ्री है मोले लिटी यानी इसका हिंदी जो है वो होगा मोल लता पॉइंट नंबर फोर है पीपीएम पीपीएम का फुल फॉर्म है फुल फॉर्म है बच्चों पार्ट्स पर मिलियन मिलियन का मतलब क्या होता है टेन दी पावर सिक्स अब यहाँ पे देखो ऐसा हो टेंदी पावर से दस लाख दस लाख को क्या होगा वेट 
बाय वेट से हम लोग कंपेयर करेंगे तो जो वेल्यू निकल के आएगा वो क्या पीपीएम होगा डिप्ली पढ़ेंगे हम लोग अब क्या होगा कि वॉल्यूम जो हीट मिलने से ही उसका जो अमाउंट है वो कम बेसी हो सकता है वैसे कंसल्टेशन टर्म क्या क्या है तो देखो ऐसा होगा कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इसमें और एक आ सकता है कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज देखो यहाँ पे वॉल्यूम डेफिनेटली ये देखो एम के लिए ठीक है और यहाँ पे यहाँ वेट जो लिख रहे हैं वो ग्राम अमाउंट के लिए ग्राम अमाउंट के लिए ठीक है पॉइंट नंबर जो टू है वो होगा वो होगा मोले रेटी इसमें हिंदी होगा मोल रता के रूप में पॉइंट थ्री है नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी ये सारे पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा बढ़िया से तब क्लियर आप लोग का हो जाएगा अब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पॉइंट फोर है फॉर्मलिटी फॉर्मलिटी यानी फॉर्मल लता कह सकते हैं हम लोग और पॉइंट नंबर जो फाइव है वो भी यहाँ पे पीपीएम को हम लोग लिए हैं लेकिन पीपीएम का खास अर्थ ऐसी है यहाँ पे वेट वेट को लिया गया है वैसे ही यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा ऊपर में मैंने कहा था अभी कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को दस लाख से कंपेयर करेंगे मिलियन से कंपेयर करेंगे या तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो वेट बाय वॉल्यूम होगा उसको हम लोग ट्वेंटी पावर सिक्स से कंपेयर कर लेंगे ठीक है इस तरह से सारे पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे लेकिन कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा जैसे मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश ठीक है दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म होगा मोले लिटी और थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म होगा मोले रेटी ठीक है इन सारे पॉइंट को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और सबका एग्जाम्पल भी देंगे और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे इसको लिख लें तो बच्चों पहला पॉइंट है वेट बाय वेट परसेंट यानी क्या मास परसेंट यानी कह सकते हो द्रव्यमान प्रतिशत तो इसमें डिफिनेशन ऐसा होगा कि दी नंबर ऑफ पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर हंड्रेड पर हंड्रेड मास बाय सॉल्यूशन इज नोन एज मास परसेंटेज हिंदी में लोग इसको तो ऐसा होगा कि बिलियन के प्रति 100 भाग में उपस्थित किसी बिलय सॉल्यूट के ग्राम अमाउंट को ही यानी द्रव्यमान अमाउंट को ही मास परसेंटेज कहते हैं अब देखो इसका एक शॉर्ट पार्ट ऐसा है कि आप यदि मेट्रिक में मान लो कि एक्टी परसेंट मार्क्स लाए हो तो 80 परसेंट का मतलब क्या है वो 100 से कंपेयर हुआ है 100 से कंपेयर हुआ है यदि इसका मतलब ये है कि आपका एग्जाम यदि 500 का हुआ है आपको यदि 400 मार्क्स मिला है तो कितना मिला तो इसके लिए परसेंटेज गुना करना पड़ेगा इंटू करना है इससे इसको यदि काटोगे आपका आंसर क्या होगा आंसर होगा एट्टी परसेंट सॉरी इसमें इसमें क्या होगा फोर हंड्रेड यदि आपका आया है तो का, काट दिया इसको पूरा डेफिनेटली कट गया अब अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि फोर है तो ये है ये है एट्टी परसेंट आ गया तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे तो एट्टी परसेंट आ जाएगा तो बात इसी तरह का है कि कोई सॉल्यूशन में जो कॉम्पोजिशन होता घटक होता है उस घटक का सौ से कॉम्पेयर करके जो परसेंटेज आता है वेल्यू हुई है मास परसेंटेज और यहाँ पे मास है तो उस, इसे हम लोग को ग्राम में एब्सॉर्ब करना है तो देखो फॉर्मूला जो है वो ऐसा होगा कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट एक कंपोनेंट के लिए जा रहे हैं तो क्या होगा जिसका निकालना है उसका मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर में होगा और नीचे क्या है टोटल सोल्यूशन यानी कुल टोटल मार्क्स से कंपेयर किए थे हम लोग वैसे ही यहाँ पे क्या होगा टोटल मार्क्स ऑफ सोल्यूशन से कंपेयर करना किसको हंड्रेड को लेकर ठीक है बाइनरी सोल्यूशन में आते हैं हम लोग देखो बाइनरी का मतलब है द्वि अंगी तो बाइनरी सोल्यूशन में द्वि अंगी ए और बी को मान लेते हैं हम लोग ए और बी कोई कॉम्पोनेंट है ठीक है ए सोलवेंट है और क्या है सोल्यूट है तो यहाँ पे यदि आपको निकालना है मान लीजिए मास परसेंटेज ऑफ ए ए का निकालना है 
तो यहाँ पे बच्चों ऐसा होगा कि वेट ऑफ ए बाय वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इन टू हंड्रेड यानी ये क्या है टोटल मास ऑफ सोल्यूशन ठीक है यदि आपको बी का निकालना हो तो यहाँ पे क्या होगा देखो ऐसा हो ऐसे ही होगा मास परसेंटेज ऑफ बी लिखना पड़ेगा और यहाँ पे डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू क्या है हंड्रेड यदि सौ को कॉम्पेयर कर रहे हैं हम लोग कोई एक कंपोनेंट के लिए या तो ए के लिए या तो क्या है बी के लिए और दोनों को ऐड करोगे तो टोटल वेट क्या होगा सौ में तब्दील हो जाएगा अब क्या है इसी को लेकर हम लोग न्यूमरिकल में आगे बढ़ेंगे मास परसेंटेज से पहला न्यूमरिकल जिसमें 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया गया है और इसमें पूछ रहा है कि यूरिया का मास परसेंटेज कितना है तो देखो सवाल वैसा होगा कि पहले लिखते हैं हम लोग कि मास परसेंटेज ऑफ ऑफ यूरिया का निकालना है निकालना है निकालने के लिए जो सॉल्व है फॉर्मूला है यानी वो ऐसा होगा कि मास ऑफ यूरिया मास ऑफ यूरिया और नीचे में क्या होगा बच्चों ऐसा होगा कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या होगा इनटू होगा हंड्रेड अब देखो क्वेश्चन की ओर देखो और क्या क्या दिया गया है देखो मास ऑफ यूरिया यूरिया का मास कितना है तो देखो क्वेश्चन में दिया गया मास ऑफ यूरिया अमाउंट ऑफ यूरिया कितना है यहाँ पे फाइव ग्राम तो फाइव ग्राम को पहले लिख लिए अब इसके बाद देखो क्या है यहाँ पे और एक चीज है वो क्या वाटर है यानी क्या है यहाँ पे मास ऑफ ऑफ वाटर वो कितना है वो है नाइन्टी फाइव ग्राम ठीक है इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं ये क्या है ये यूरिया यू से इंडिकेट किया मैंने यू से ठीक है वेट ऑफ यूरिया और ये ये क्या है बच्चों वेट ऑफ वेट ऑफ वाटर ठीक है हो गया अब इसमें क्या है कि यूरिया का मास निकालना है तो यूरिया का निकालना है तो ऐसा हो शॉर्टली जो फॉर्मूला है वो देखो ऐसा हो डब्ल्यू यू बाई डब्ल्यू यू प्लस डब्ल्यू वाटर के लिए अब यहाँ पे क्या होगा इंटू क्या है हंड्रेड तो यदि हम लोग चलेंगे यहाँ पे डब्ल्यू यू के लिए इसका अमाउंट कितना है इसका अमाउंट है फाइव ग्राम ठीक है क्या अमाउंट है फाइव ग्राम के लिए अब यहाँ पे क्या होगा फाइव ग्राम फाइव ग्राम नीचे क्या होगा बच्चों नीचे होगा फाइव प्लस क्या है नाइन्टी फाइव इंटू क्या ऊपर में हंड्रेड यदि आप इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या होगा फाइव बाई बाई हंड्रेड इंटू हंड्रेड का मतलब क्या होगा आंसर क्या होगा आंसर यहाँ पे होना है क्या है कि फाइव परसेंट इसका मतलब साफ क्लियर है कि इसमें फाइव परसेंट जो है वो यूरिया का मास है और 95 फाइव परसेंट यहाँ पे क्या है वाटर है मिलाओगे तो 100 का कंबाइनिंग हो जाएगा लेकिन यहाँ पे यूरिया पूछा है इसलिए यूरिया का जो आंसर है वो क्या होगा 5 परसेंट ठीक है इसको नोट करो अगला क्वेश्चन में जा रहे हैं हम लोग मास परसेंटेज से सेकंड क्वेश्चन जिसमें दिया गया है कि कैन शुगर इन सरकरा और वाटर के मिक्सर से एक सोल्यूशन बना है जिसमें सोल्यूशन का अमाउंट है 250 ग्राम और कैन शुगर इन गन्ने की रस कैन शुगर का जो अमाउंट है वो 25 परसेंट है तो यहाँ पे कैन शुगर और वाटर का ग्राम अमाउंट क्या होगा ये आपको निकालना है तो क्वेश्चन को प्राफर्ट पढ़ लें समझ लें उसके बाद सॉल्व में आए तो बेहतर होगा देखिये सबसे तो पहला क्या है क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होगा देखो फॉर्मूला होगा मास परसेंटेज यानी मास परसेंटेज को निकालना है तो फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय बाय टोटल टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू हंड्रेड अब इसमें देखो मास परसेंटेज 
परसेंटेज के फॉर्म में 25 परसेंट है ये शुगर का है जो आपको दिया गया है ये आपको पहले निकालना है तो इसको आप यहाँ पे सिंपली एक्स मान लो और ये जो अमाउंट दिया हुआ मास परसेंटेज यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ लो 25 परसेंट लिखा हुआ है तो 25 परसेंट अमाउंट यहाँ पे दिया गया है टोटल मास परसेंटेज जो है वो क्या है वो क्या है यहाँ पे 250 ग्राम के तौर में है सोलूशन का अमाउंट है तो 250 ग्राम है और यहाँ पे 100 से इसे इंटू करना है अब इसमें एफ का वैल्यू जो आएगा वो होगा मास ऑफ सोलोडेनी सोलोडेनी विलय का द्रव्यमान तो इसमें एफ का वैल्यू क्या होगा तो ऐसा है कि 250 फिफ्टी इंटू ट्वेंटी फाइव बाई हंड्रेड अब ट्वेंटी फाइव को यहाँ काटो तो फोर होगा कटेगा और यहाँ पे क्या है टू आएगा अब जैसे ही टू आएगा अटोगे इसको वन ट्वेंटी फाइव होना है यानी वन ट्वेंटी फाइव बाई टू अब इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना होना है सिक्स टू पॉइंट फाइव ग्राम ये एक्स क्या है ये एक्स है मास ऑफ सोलूट यानी सोलूट का अमाउंट यहाँ पे निकल के सामने आ गया सिक्सटी टू पॉइंट फाइव ग्राम सोलूट कौन है यहाँ पे सोलूट यहाँ पे है गन्ने का शक्कर यानी शर्करा अब देखो आगे निकालना क्या वाटर का अमाउंट क्या होगा तो हम लोग एक बात को डेफिनेटली जानते हैं कि सोल्यूशन जो बनता है वह किससे बनता है वह सोलवेंट प्लस सोलूट दोनों के एड से बनता है तो यहाँ पे ये देखो सोलूट का अमाउंट आपको मालूम चल जाए सोल्यूशन भी भी मालूम चल जाए तो आप सोलवेंट कैसे निकालोगे तो देखो सॉल्वेंट निकालने का एक फॉर्मूला होगा सॉल्यूशन का अमाउंट जो भी आएगा उसको सॉल्यूट के जो अमाउंट उससे माइनस कर दोगे तो आपको इजीली सॉल्वेंट का अमाउंट मिल जाएगा इसी फॉर्मूला पे हम लोग आते हैं और इस चीज को सॉल्व करते हैं क्या चाहिए आपको यहाँ पे देखिए तो वाटर का अमाउंट क्या चाहिए यहाँ पे वाटर का अमाउंट यानी यहाँ पे हम लोग सोल्व सॉल्व करते हैं क्या करते हैं कि मास ऑफ वाटर निकालना है टोटल कितना है टोटल है 250 तो 250 ग्राम है इतना आप देखो ये क्या है शुगर का है शुगर का कितना है माइनस सिक्सटी ग्राम इसी लिए आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 187.5 ग्राम जो कि वाटर का मास होगा इस तरह से हम लोग दोनों का अमाउंट इजीली निकाल लेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको बढ़िया से सॉल्व करें तो बच्चों अगला पॉइंट है कंसंट्रेशन टर्म का वॉल्यूम परसेंटेज जो टेम्परेचर डिपेंडेड है अब देखो इसका पॉइंट जो है मास परसेंटेज जैसे ही होगा उसमें था मास एट ग्राम और इसमें क्या होगा वॉल्यूम एट एम इसे हम लोग एम में इंडिकेट करेंगे अब देखो वॉल्यूम परसेंटेज और मास परसेंटेज दोनों का डिफिनेशन वही होगा सेम जहां पे था मास वहां पे आप वॉल्यूम लगा के क्या है कि सॉल्व कर लीजिए हाँ जो फॉर्मूला होगा फॉर्मूला अभी सेम होगा लेकिन यहाँ पे मैं मैं इंडिकेट कर, करता हूं कि मान लो कोई बाइनरी सॉल्यूशन है और उसमें कंपोनेंट क्या है ए और क्या है बी है तो ऐसा होगा कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी सॉरी पहले ए लिखते हैं ए का निकालना है तो ऐसा होगा वॉल्यूम अमाउंट ऑफ ए बाई वॉल्यूम अमाउंट ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इंटू क्या होगा हंड्रेड और यदि आप क्या है कि वॉल्यूम निकालना चाहते हो इसका बी का तो क्या होगा भी बी या फिर क्या होगा बी ए प्लस क्या होगा भी बी इंटू क्या होगा हंड्रेड जिसका निकालना चाहते हो उसका वॉल्यूम अमाउंट क्या होगा ऊपर होगा ये तो डेफिनेटली फॉर्मूला लगा ये क्या है कि पहले उसके बाद इसको नीचे में लिख देना है लेकिन इसका जो वॉल्यूम है उसको निकालने का टू मेन कैटेगरी है देखो नंबर ए में आ जाओ नंबर ए देखो ऐसा होगा 
कि पहले हम लोग जाते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात करेंगे ठीक है तो ऐसा होगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ये बच्चों एम में होगा और यहां पे होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये भी किसमें होगा एम में ही होगा इनटू क्या है हंड्रेड ठीक है अब देखो यहां पे ऐसा होगा कि यदि सॉल्यूशन का अमाउंट परसेंटेज के फॉर्म में रहेगा तो आप इसको हंड्रेड परसेंट ले सकते हो ठीक है यदि मान लो ये रहा टेन परसेंट तो ये डेफिनेटली है ये ये क्या होगा हंड्रेड परसेंट होगा अब देखो नंबर पी जो है वो ऐसा होगा कि डब्ल्यू बाय वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज रहा है तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो ऐसा है कि मास ऑफ सोलूट अब मास पूछा है किसमें होगा मास ग्राम में होता है अब देखो वॉल्यूम के लिए ऐसा होगा कि टोटल टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये किसमें होगा ये एम में होगा और हंड्रेड से कंपेयर करना है तो बच्चों यहाँ पे वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि एम में ही कंपेयर करना है या तो एम एल में होगा या तो एम एल किसमें होगा ग्राम में होगा अब इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल में आते हैं देखो एग्जाम्पल क्या देखो मान लो फॉर सॉल्यूशन के लिए आते हैं ठीक है एक सॉल्यूशन है सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं और उसमें ऐसा होगा कि लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ टेन परसेंट मिल्क का अमाउंट है ठीक है और दूसरा में लिखा हुआ है सॉल्यूशन में वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ऑफ टेन परसेंट टेन है टेन परसेंट सोडियम क्लोराइड है दोनों में क्या डिफरेंस है देखो ये जो टेन परसेंट मिल्क है कोई सोल्यूशन का इसका मतलब ये है कि इसका अमाउंट एम में है यदि मान लो कि हंड्रेड एम का सोल्यूशन है उसमें क्या है टेन एम क्या है मिल्क है सोलूट के फेज में अब यदि हम लोग टेन परसेंट एनएसीएल में आते हैं तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन का अमाउंट क्या है हंड्रेड एम है लेकिन सॉल्यूट का अमाउंट क्या है टेन ग्राम है क्योंकि सोडियम क्लोराइड क्या है सॉल्ट है तो इसको इसको हम लोग किस में लूंगा ग्राम में लूंगा कभी दुकान में ये बोलेंगे हम लोग कि हमें टेन एम एल लवन दे दो रॉन्ग होगा बातें इसलिए यहाँ इसको ग्राम में ही हम लोग एब्सॉर्ब करेंगे तो ये इंडिकेट किसको कर रहा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को लेकिन ये इंडिकेट किसको कर रहा है ये कर रहा है डब्ल्यू बाय वॉल्यूम परसेंटेज को ये वेट के लिए है और ये वॉल्यूम के लिए है इस तरह से मास परसेंटेज जैसे ही इसका न्यूमरिकल है दोनों सेम कंडीशन में है ठीक है इसलिए लैंग्वेज भी वैसे ही होगा और इसको बढ़िया से लिख लें बच्चों अब देखो अगला पॉइंट जो आने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट वह है मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश उसके बाद आप पढ़ोगे मोले रिटी मोले लिटी वो भी इंपॉर्टेंट टर्म है ठीक है इसको बढ़िया से नोट करें और अच्छा से कॉपी में लिखें बच्चों हम जो पढ़ा रहे हैं आपको ये सारे पॉइंट ध्यान से पढ़ें क्योंकि इसी को लेकर आप अपना चैप्टर को इजीली और बहुत ही फर्स्ट से कंप्लीट कर सकते हो यदि ये बेसिक पावर रहा तो अब क्या होगा कि आगे जाके बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आएगा मैं आपको दूंगा तो बच्चों मेरा साथ दें और जो भी मैं कहूंगा सारे बातें को नोट करें ठीक है इससे आगे आपका कोर्स इजिली एंड हो सकता है यही एक बेहतर उपाय है और अगला पॉइंट जो आने वाला है वो है मोल फ्रैक्शन मोले रिटी एंड मोले लिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और शानदार वीडियो होगा